detail about the topic human eye. So, let us begin. First of all, I would like to teach you about the senses of our body. Somehow, we have five senses in our body. They are the sense of vision, the sense of listen, the sense of smell, the sense of taste and finally, the sense of touch. These are the five sensor senses which will help us to interact with the environment. Now, we will learn about the organs that will help in carrying these senses. First of all, for the sense of vision, we use our eyes. For the sense of listen, we use our ears. For the sense of smell, we use our nose. For the sense of taste, we use our tongue. And finally, for the sense of touch, we use our skin. Let us once observe the table to understand even better. From the table, you can observe that the organ and the senses it carries. First of all, for the organ eye, we use uh, it has the sense of vision. For the sen organ of nose, we have the sense of smell. The ear carries the lesion, the tongue carries the sense of taste and finally, the skin carries the sense of touch. So, these are the organs that carries these senses. So, these are called as the sense organs of our body. There are five sense organs in our body. Skin is the largest sense organ in our body. Among these five sense organs, eye is the first and main sense organ in our body. Now, we will learn briefly about the eye. Our eyeballs are embedded in the socket called the eye socket. Our eyeballs contains the eyelids, eyelashes, eyebrows and lacrimal glands. Let us once observe the schematic cross sectional view of the eye or the anatomy of eye. You can see that a thin layer called conjunctiva covers the front part of the eye to keep the eye protect and keep it moisture and lubricated. By observing the an eye anatomy, we can observe the we can observe that the we can further divide the eye we can further divide the eye into three layers the outermost scleral layer and the inner middle layer called the choroid layer and the inner layer called the retina coming to the outermost layer we have the sclera the outermost tough thick fibrous non elastic and white color layer is the sclera Sclera provides the mechanical support and maintains the structure and shape of the eye. It also, it also provides the attachment for the extraocular muscles which are primarily responsible for the movement of the eye. The sclera ends at a point called limbus where the cornea begins. The cornea is a dome shaped transparent structure covering the iris and the pupil. The cornea being the first site of refraction is responsible for the 2 by thought of the total refraction in the eye. In the image, you can see clearly about the refraction of the cornea. By the way, refraction is the phenomenon where light travels from one medium to another medium respectively from a rarer medium to denser medium or denser medium to rarer medium. The, the, the nutrition of the cornea comes from the aqueous humor which fills in the aqueous chamber which is present between the cornea and the lens. By the way, now coming to the second layer, we have the choroid layer. The choroid layer is the choroid layer is a highly vascular layer to supply the retina with nutrition. It also produces melanin, a pigment that prevents the reflection of light within the eye, which causes diffusion in image if reflected. The part formed by the choroid layer around the pupil is called the iris. Iris is the opaque substance which means it does not allow the beam of light from passing through it. It is a wonderful fact that you might see several people having the different colors of their eyes. You will feel amazing when I say that the color of our eyes will depend on the color of our own iris. Yes, you heard right. The people you may see have the blue eyes, brown eyes or red eyes, red eyes will depend upon their own color of their iris. Coming to the topic, the pupil is the central part of the iris which means it allows the beam of light from, from passing through it. Here is a amazing thing that our iris with their radial and circular muscles in situations of more brightness, our iris will contract make the pupil smaller allows it to, allows it to travel less light to protect us from the mechanical damage. In situations of 
less brightness our iris dilates make the pupil larger allows it to travel more light through it enables us to see the things clearly under the dim light after passing the light through the pupil we will see a biconvex lens is present immediately behind the pupil which will refract the light on the retina the biconvex lens can also changes the focal length according to the distance of the object with the help of the ciliar muscles and the suspensor ligaments the biconvex lens can divide the eye into two chambers the aqueous chamber and the vitreous chamber the aqueous chamber is present between the cornea and the lens the aqueous chamber is filled with the aqueous humor which provides the nutrition for the cornea and the lens whereas the vitreous chamber is filled with fluid like substance which will maintains the pressure within the eye now coming to the ciliar muscles they are mainly support the lens but they can actually secrete the aqueous humor which fills in the aqueous chamber now coming to the innermost layer we have the retina retina acts like the screen to form images retina has five different cell types out of those there are three are important in reception and transmission of light they are photoreceptor cells bipolar cells and ganglion cells coming to the photoreceptor cells we have two types of in the photoreceptor cells they are rods and cones photoreceptor cells are mainly to suppose the reception of the light wave characteristics into the neural signals coming to the rods rods contains the pigment called the rhodopsin which consists of the pigment opsin or vitamin a you might have seen several people having the vitamin a deficiency has the problem of night blindness More, uh, in fact the rod is primarily responsible for the vision in dim lighting coming to the cones cones are of three types based on the pigment called the photopsin each pigment will respond to either blue red or yellow color if you ever painted you might think that these are the primary colors and several combination of these colors may give rise to various colors coming the neural signals from the photoreceptor cells are carried by the intermediary neurons called the bipolar cells these signals will carried by uh, these signals are carried to the by ganglion cells and these these three cells will form the optic fiber and they will form the optic nerve the signal stimuli from the optic fibers are sent to the brain where these are decoded into beautiful scenarios and wonderful images around us so how this a wonderful mechanism of our eyes it can shoot 16 images in one second making us an illusion to be it like a continuous video but it can actually just for it just imprints the photo it just shoots the photo it does not shoot the continuous video however in the part of eye where the optic nerve leaves the co the retina is both deficient of both rods and cones if the light focus at this area we will not able to see hence it is called as blind spot lateral to the blind spot we have the fovea fovea has the higher concentration of rods and cones this part of the eye is known as the point of most clear or exact or perfect vision however we have two eyes right thereby so we should get two images right wrong because our eyes are by side by side which are impre, uh, which shoots the images or sent to the brain they will convert them into the stereoscopic vision it is the ability to view objects as three dimensional or solids it is also called binocular vision as two images are conspirated to form one here is a quick fun fact that lizards lizards like creatures have the eyes on their opposite side thereby so they are not availability of the stereoscopic vision hence they are deficient of the depth perception coming to the topic so after learning all of this the production of our eye is also an important point 
So, you might have heard that the Sarvendriyanam Nainam Pradhanam states that the, our eyes are most important senses, sense organ in our body. So, protecting our eye is also an important point in, in our daily life. However, there are some defects causing the illness of the eye. Let us see some defects. First of all, you can see the myopia and the hyperopia or hypermetropia. Coming, we will now discuss about the myopia. The myopia or me nearsightedness where the near things appear clear but the far things appear blurred. It can caused by the, if the image is too much large and uh, the image will form in front of the retina. So, it can correct by placing the biconcave, biconcave lens in front of the eye to focus the image on the retina to see images clearly. Something defect like hyperopia or hypermetropia is caused when the eye is too much small to focus the light uh, beyond the retina. It is also called as farsightedness, various the far things appear clear but the near things appear blurred. It can also corrected by the placing biconvex lens in front of the eye making it to aim perfectly on the retina to form images clearly. If the cornea is not evenly curved, it may give rise to astigmatism. You can see here, as you can see here the astigmatism. The astigmatism is uh, occurred due to the not even uneven shape of the cornea. It can also it can also reshaped by the laser by the laser surgery. The images formed by the astigmatism are like this, which is blurred image. Now, after learning all of this, so protect your eye, protect your eye in your daily life. And by the way. The vitamin A is rich in leaf vegetables. So, you must, you must eat the leaf vegetables more to gain vitamin A which will fills in the protein called the opsin which is present in the rods. So, first of all I would um, at the end of the day I will thankful for the people who are involved in this program. I will, I will convey my heartful thanks for the TSAT program and for the secretary and all of you. Thank you. మొదటి ప్రశ్న ఏ గ్రంథి వలన అధిక ఆవేశం కలుగును ఆప్షన్ ఏ థైరాయిడ్ ఆప్షన్ బి అడ్రినలిన్ ఆప్షన్ సి పిచ్యూటరీ ఆప్షన్ డి అవటు యర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అడ్రినలిన్ గ్రంథి ఎపినెఫ్రిన్ అని కూడా పిలువబడే అడ్రినలిన్ గ్రంథి విసరల్ ఫంక్షన్లను నియంత్రించే ఒక హార్మోన్ మరియు ఔషధం మీ శరీరం ఒత్తిడి లేదా ముప్పునకు అడ్రినలిన్ గ్రంథి ప్రతిస్పందిస్తుంది అడ్రినల్ గ్రంథుల ద్వారా మరియు మెడుల్ల అబ్లాంగేటాలో తక్కువ సంఖ్యలో న్యూరాన్లతో ఉత్పత్తి అవుతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ భారతదేశ రైన్ నదిగా దేనికి పేరు ఆప్షన్ ఏ గంగా ఆప్షన్ బి గోదావరి ఆప్షన్ సి నర్మద ఆప్షన్ డి కృష్ణ య టైం స్టార్ట్స్ నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి గోదావరి గోదావరి నది మహారాష్ట్ర నాసిక్ లో ప్రారంభమై మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రవహించి 
రాజమండ్రిలో విస్తృతమైనదిగా గంభీరమైనదిగా పారుతుంది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద నదిగా గోదావరి నదిని పరిగణిస్తారు గోదావరి నది చాలా ఉపనదులతో దేశమునందు పదవ వంతు ఆక్రమించుకున్నది ఈ నది యొక్క మొత్తం పొడవు పద్నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రవహిస్తున్నది గోదావరి ఉపనదులు సప్త మహారుషులైన గౌతమ మహర్షి వశిష్ఠుడు అత్రి విశ్వామిత్రుడు కౌశికుడు భరద్వాజుడు మరియు అగస్త్య మహాముని పేర్ల మీద పిలువబడుచున్నవని ఒక కథ ప్రస్తుతము గౌతమి మరియు వశిష్ట ఉపనదులు మాత్రమే కనిపించుచున్నవి గోదావరి రాజమండ్రి వద్ద నాలుగు కిలోమీటర్ల వెడల్పు ధవలేశ్వరం వద్ద ఏడు కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉన్నది థర్డ్ క్వశ్చన్ మొదటి సిక్కు మత గురువు ఆప్షన్ ఏ గురునానక్ ఆప్షన్ బి గురు అంగద్ ఆప్షన్ సి గురు హరగోవింద్ ఆప్షన్ డి గురు గోవింద్ సింగ్ Your time starts now. The correct answer is option A. Guru Nanak. Sikkula Mata Guru Vu Guru Nanak Putti Na Roju Karthika Pornami. మామూలు గానే విశిష్ట దినంగా భావించే కార్తీక పౌర్ణమి గురునానక్ జన్మదినం అయినందున ఈ రోజు పంజాబ్ ప్రజలకు మహాపర్వదినం గురునానక్ జయంతిని పంజాబీలు గురు పూరబ్ అంటారు గురునానక్ జయంతిని భారత ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా ప్రకటించింది పద్నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిదిలో పాకిస్తాన్ లోని లాహోర్ సమీపంలో ఉన్న నన్కానా సాహిబ్ లో గురునానక్ జన్మించారు ఆయన పుట్టింది ముస్లిం కుటుంబంలో నానక్ హిందూ ఇస్లామిక్ మత గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశారు అయితే ఈ రెండు మతాలకు భిన్నమైన సిక్కు మతాన్ని స్థాపించి ఆరాధ్య గురువయ్యారు మొత్తం పది మంది సిక్కు మత గురువులలో గురునానక్ తొలి గురువు లాహోర్ లో గురునానక్ పుట్టిన పవిత్ర ప్రదేశం గురుద్వారా జనం ఆస్థాన్ అయింది నాలుగవ ప్రశ్న మీ స్క్రీన్ పై మొట్టమొదటి ట్రాన్స్జెండర్ ఒలింపియన్ ఎవరు ఆప్షన్ ఏ క్విన్ ఆప్షన్ బి అలానా స్మిత్ ఆప్షన్ సి లారెల్ హబ్బర్ట్ ఆప్షన్ డి చెస్లీ వోల్ఫ్ య టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి లారెల్ హబ్బర్డ్ హబ్బర్డ్ న్యూజిలాండ్ వెయిట్ లిఫ్టర్ అతను రెండు వేల ఇరవై సమ్మర్ ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనడానికి ఎంపికయ్యాడు లింగ మార్పిడి తర్వాత ఒలింపిక్ క్రీడల్లో పాల్గొనే మొదటి ట్రాన్స్జెండర్ అథ్లెట్ ఆమె ఆమె లింగ పరివర్తనకు ముందు హబ్బర్డ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో న్యూజిలాండ్ జూనియర్ రికార్డులను కొత్తగా స్థాపించబడిన ఎం నూట ఐదు విభాగంలో నూట ముప్పై ఐదు కిలోల విభాగంలో రికార్డు నెలకొల్పారు న్యూజిలాండ్ కు చెందిన లారెల్ హబ్బర్డ్ రికార్డు సృష్టించారు ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొననున్న తొలి ట్రాన్స్జెండర్ అథ్లెట్ గా ఘనత వహించారు ఒలింపిక్స్ లో ట్రాన్స్జెండర్లకు ప్రత్యేక కేటగిరీ లేకపోవడం వల్ల హబ్బర్డ్ మహిళల విభాగంలోనే బరిలోకి దిగింది రెండు వేల పదమూడు వరకు ఆమె పురుషుల కేటగిరీలో పోటీ పడింది ఈమె అసలు గెవిన్ హబ్బర్డ్ జూనియర్ స్థాయి పోటీల్లోనే పలు జాతీయ రికార్డులు నెలకొల్పింది ట్రాన్స్జెండర్ గా మారిన తరువాత రెండు వేల పదిహేడులో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ లో రజతంతో పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది పెసిఫిక్ గేమ్స్ లో స్వర్ణంతో మెరిసింది రెండు వేల పద్దెనిమిది కామన్వెల్త్ పోటీల్లో పాల్గొన్నా సరే గాయం కారణంగా మధ్యలోనే తప్పుకుంది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వంతెనలు లేని అత్యంత పొడవైన నది ఏది 